para darle justamente un peso y, un, y, una, y valorar las conclusiones que te, que te pueden ofrecer, no solo desde lo, que, desde lo que tú esperas que salga y no salió, sino precisamente también se puede aprender de eso que, que no dio resultados. Porque Alianza pasó otra vez a la línea de cuatro y no es que hubo una mejora. En el torneo ha tenido buenos pasajes con la línea de tres y buenos pasajes con la línea de cuatro. ¿no? Sobre todo en los partidos más difíciles ha puesto la línea de tres y por eso recibió más críticas. Pero no quedaba tan claro si era una cuestión solo de sistema o si habían otros factores. Este amistoso al menos te dice, no, no es solamente el sistema. Kerna, que, que, Serna, sí. perdón, Kevin Serna jugó en su posición habitual de extremo por derecha, como lo hacen ADT, y tampoco destacó. ¡Al sí. ángulo! Eh, un triunfo, diríamos, regular de, de Alianza Lima, que todavía no termina de convencer, que va a tener una Copa Libertadores complicada, pero que hoy logró ganarle a un equipo boliviano que puso poca resistencia en el en el campo de juego, que tenía Bustos como entrenador, ex técnico campeón con Alianza, a Jonathan Acerta, que también ha sido campeón con, con Alianza Lima, pero que más que todo este partido ha servido para que el profesor Restrepo le pueda dar rodaje a algunos elementos que recién llegan de lesión y a otros que han debutado el día de hoy, porque hoy algunos jugadores debutaron con camiseta de Alianza Lima pensando ya en el duelo del día jueves 28 frente a los chancas y por supuesto en el debut copero ante el campeón de la Libertadores Fluminense el próximo 3 de abril en este, en este escenario. ¿Qué nos puedes comentar sobre la propuesta o eh, el desarrollo que dejó el juego de, del Blooming? Cuéntanos un poco el aporte que le ha dado también a este, a este amistoso y al análisis, imagino, del técnico de Alianza. Bueno, en realidad eh, es un rival que no puso poca res, mucha resistencia, digamos, en el, en el partido. Música. Me gustaría hablar de la propuesta de Alianza, no de la de Blooming, que en verdad no hay nada que decir de Blooming. ¿no? Creo que hay que hablar de Alianza. Alianza hoy plantó una línea de cuatro, ¿no? como lo hizo en algunos partidos, como ah. lo hizo en algunos movimientos importantes. Hoy la defensa de Alianza estuvo conformada por Guamán por derecha, Freites por el sector izquierdo, Zambrano arrancó de titular, que es a lo que apunta Restrepo en esta línea de cuatro, que Zambrano y Garcés sean la dupla de centrales para el partido de Copa, si es que lo hace con, por supuesto con una línea de cuatro, tomando en cuenta que hoy no estaba Giovanni Ramos, que se ha ido con su selección a jugar a Panamá, al igual que, 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 que Waterman la propuesta fue un 4-2-3-1 de Alianza Lima con Arrey jugando en el medio con Rodríguez, con un Catriel Cabello del cual esperan pueda ser ese conductor que Alianza no tiene, Catriel Cabello jugó por el costado izquierdo, le dejó la banda derecha a Cerna, que todavía me parece que no termina de explotar, no termina de ser ese jugador que se comía la banda ya. El sistema anterior quizás le quitaba algunas cosas a Cerna por el ida y vuelta. Esta vez lo puso de extremo. Así como jugaba en ADT de Tarma, mostró algunas cosas con, con ciertas licencias del rival, por supuesto, pero todavía me parece que, que, que le falta un poco más. Arrancó Gabriel Costa, que jugó detrás de, de, de Hernán Barcos, y luego vieron muchos cambios en, eh, en Alianza Lima. Cabello jugó en tres posiciones, jugó por derecha, jugó por izquierda. Hubo un momento también de enganche, presionando siempre la salida. Lo que me gustó de Alianza fue que presionó bastante la salida, ¿no? Más allá de, de que cuando lo hace con un 3-5-2 es distinto, pero acá presionó bastante. Y, y, y también hoy debutó Yuriel de Santis, ¿no? Que, eh, Yuriel de Santis, perdón, que ingresó a los 65 minutos por Hernán Barcos. Quien todavía no me parece puede jugar que no mucho no... Por, por Alianza. Sí. sí. De manera oficial. Exacto. La Copa sí debutó puede jugar. Yuriel la Santis. Copa sí. Santis pero en la, la Copa liga, sí, sí la puede liga jugar. No. Eh, sí, tiene que tener el tema de, su, de sus trámites. Me parece que hay que, exacto, hay que, hay que verlo un poco más a De Santis. Hoy entró en un momento en el que el partido estaba 1 a 0, pero creo que le faltó tener un poco más de roce con la pelota. Tuvo una que la perdió, alguna situación por ahí. No lo alimentaron tanto, quizás por lo que demandaba el partido. Pero creo que fue bueno verlo, ¿no? Para que más o menos Restrepo sepa con qué jugadores va a contar y cómo, qué es lo que pide. De, de, de cada uno, hoy también volvió Vilches, por ejemplo, ¿no? que estaba lesionado ha regresado al equipo, tuvo minutos también en el partido, creo que la propuesta fue derrotar y de darle la oportunidad a, a, a varios elementos pensando en un equipo que todavía digamos Restrepo no lo tiene tan consolidado no formar un equipo y basándome en eso que mencionas de que el Blooming no, no ofreció mayor resistencia ni alguna propuesta interesante, ¿crees tú que en primer lugar el resultado pudo ser 
más abultado de parte eh, o en favor de Alianza o que Alianza pudo hacer algo más en, en, un, partido, en un partido como este, con un rival como, como el que mencionas? Yo creo que le pudo marcar dos o tres goles más en el papel. En la propuesta fue distinto, Alianza trotó un poco más, le bajó un, un cambio, digamos, en algunos momentos al, al partido, intentó algunas situaciones, pero que haya tenido una tan clara, no recuerdo tanto, más allá del, del centro y el gol que marca, que marca Cerda. Eh, no tuvo mayores eh, contratiempos en cuanto al rival y trató de controlar y presionar siempre, siempre, siempre en la media cancha. Me parece que eh, el trámite fue, fue justo porque Alianza tampoco no mostró tanto el día de hoy. Ajá. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hay una decisión del técnico que yo, no Hola, termino, Michael, ¿qué tal? que yo no termino de entender, tomando en cuenta las dudas que hoy genera Alianza, un equipo que tiene pocas certezas dentro del 11 titular por el momento que está atravesando, y tomando en cuenta que este es un partido amistoso, donde de repente puede, podía haber otras cosas. Lo hace con el sistema, no porque no termina de generar seguridad el 3-5-2, tampoco resuelve los problemas, con lo cual no solo tiene que ver con una cuestión de parado inicial, sino de funcionamiento, de vinculaciones, de elección de los futbolistas. Pero mi duda principal es, ¿por qué no arrancó Yeriel de Santis? ¿Por qué no empezó el partido? ¿Por qué no verlo más minutos? Era una gran oportunidad para verlo más de 30 minutos. Sí, claro, ¿no? es lo que muchos se preguntan. Es más, en algún entrenamiento de estos días que, que tuvo Alianza Lima de Santis, pudo haber arrancado de titular, finalmente decidió arrancar con, con, con Hernán Barcos. Eh, es cierto, ¿no? De repente, otra hubiera sido la historia de, de Santis arrancando en el partido y teniendo que asumir, digamos, ese protagonismo de, de ser la carta de gol del equipo, ¿no? Ya sabes lo que te puede dar Barcos, minuto ¿no? 20 del segundo tiempo. Ya sabes claro, lo que te da Barcos, claro. lo recontra, eh, ¿sabes? Pero y creo, que, creo un... que lo pudo haber visto un poco más. ¿no? Claro, además, porque no puede jugar todavía, no, no se sabe si va a llegar, parece que no va a llegar o en todo caso no está confirmado que va a llegar para el partido con Chancas en su documento de identidad para poder ser parte del equipo. Entonces me parece que eh, una mejor oportunidad que esta para verlo y saber si puede ser un futbolista que quizás tenga minutos en la Copa, era este. Y se le dio poco tiempo, 30 minutos nada más. Pudo jugar 60, pienso yo, uh -huh. 65. Sí. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, es verdad. ¿no? Bien. Hola, David, ¿cómo estás? Eh, Hola, y Pedro, el público, el público, ¿cómo te va, David? Y el público, ¿qué reacción tuvo ante el equipo? O sea, ante, ante el juego del equipo, sí. Sí, hubieron aplausos, ¿no? De la gente, sobre todo una ovación al técnico que lo sacó campeón en, en el 2021, Bustos, Carlos que fue homenajeado en el, en el partido, Mira, pero sí. Carlos Bustos, pero con, sí, lo, lo homenajearon, ¿no? Eh, y lo aplaudieron bastante en todo momento del partido, el agradecimiento, por supuesto, del hincha, ¿no? Con ese año que tuvo que es el, en Alianza Lima, es el igual técnico con, de, con la Cerda, del que, Blooming, que, hay que mencionar que no. No están sí, claro, tanto técnico del equipo visitante, sí, claro que sí. Este, y eh, la reacción del público creo que fue buena, ¿no? De los que llegaron al estadio, eh, en una fecha que es una fecha FIFA ese, donde ese, se habla ese, más de ese buena, de fútbol, ¿no? Peruano. Fue medio. Yo te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque tengo entendido que en bueno, redes bueno. han sido muy críticos con Alianza. Yo en redes la gente siempre va a criticar, ¿no? no. Y... Creo que la gente <risa> se va al estadio. Y la gente o sea, que, que, que escribe en redes de su casa no, es la gente quiero, que, yo quiero que, todo, que, ¿no? que, que Pero tampoco vamos a decir que Alianza hizo un gran partido. ¿eh? No, no, no hay que engañar tampoco a la gente. ¿no? Alianza no hizo un gran partido. Claro. Le bajó un cambio. Tiene que mejorar porque si no, no le va a alcanzar ni para jugar con chancas. Este, pero la razón, por lo menos, de lo que yo vi del público fue un aplauso, ¿no? Tranquilos dándole apoyo a los jugadores. ¿no? ¿Cuánta gente había, David? A ver, eh, no ha sido, digamos, el, el marco acostumbrado donde veíamos Oriente, Sur, todas las tribunas llenas, ¿no? Deben haber, a, a, el día de hoy, unos 15.000, 18.000 espectadores, había ah, no, algunos poca casos gente, ¿eh? que, que no se ve en la televisión. Eh, sí, yo esperaba menos gente, de repente, que era lo que se venía avanzando en cuanto a las entradas, pero la gente se animó al final a comprar, a comprar entradas. Al final el estadio tuvo un, eh, un, un marco regular, pero... Y, Recalco, no el acostumbrado normalmente al que ha tenido Alianza en los últimos dos años, ¿no? que es de jugar con estadios llenos durante todos, durante todos los partidos. Pero sí, creo que el, el, marco, el marco ha sido igual respetable para, para el día de hoy en este partido. David, ¿qué tal? Um, regresó ¿Cómo? Costa, eh, balón parado, sí. asistencia y gol de Serna, ¿no? Sí. Sí, balón parado, asistencia, jugando suelto, ¿no? Que era lo que proponía también Restrepo en algunos momentos, tirándose en un momento para la banda. 
Eh, pero todavía, te, digamos que no termina de, de convencer como el conductor de Alianza. Alianza necesita un conductor en este momento. Y han probado con varios elementos hoy. Cabello probó también por esa posición. El ruso Neira ha debutado y jugó también ahí detrás, tratando de alimentar un poco a, a, a De Santis. No tuvo tanta fortuna. Eh, pero sí, Costa hoy tuvo minutos en este partido, arrancó en el partido, dio la asistencia de gol. Y todos esperan un poco más de él, ¿no? Por, por la experiencia que tiene, por lo que le puede ofrecer Alianza. Que, insisto, en esta, en esta formación creo que le va mejor jugando a Gabriel Costa suelto, ¿no? Sí. Tratando de buscar filtrar pases, tratando de, de, de ser el que rompa las líneas, el que se vincule un poco más con, 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 el tema, con el tema ofensivo, ¿no? Correcto. Ahora, los amistosos no solo se pueden evaluar para darle justamente un peso y un y una y valorar las conclusiones que te, que te pueden ofrecer, no solo desde lo que desde lo que tú esperas que salga y no salió, sino precisamente también se puede aprender de eso que, que no dio resultados. Porque Alianza pasó otra vez a la línea de cuatro y no es que hubo una mejora. En el torneo ha tenido buenos pasajes con la línea de tres y buenos pasajes con la línea de cuatro. ¿No? Sobre todo los partidos más difíciles ha puesto la línea 3 y por eso recibió más críticas. Pero no quedaba tan claro si era una cuestión solo de sistema o si habían otros factores. Este amistoso al menos te dice, no, no es solamente el sistema. Kerna, que, que, Serna, sí. perdón, Kevin Serna jugó en su posición habitual, de extremo por derecha, como lo hacen ADT, y tampoco destacó. Sí, sí es verdad, ¿no? No, no, no es el jugador... Que, que, que pensaron, que, que, al que se le trajo, ¿no? Por eso dije al inicio, ¿no? El, el ida y vuelta ya, te puedo entender. Hoy juega de extremo, tuvo algunas situaciones, pero no, no termina todavía de, de explotar, ¿no? Me parece que le falta en el último toque, porque hace esa diagonal, pica la pelota, pero el, el, el último pase para conectar con alguien le falta, sí. porque se le va la pelota, o no toma quizás una buena decisión, y entonces eso termina por influenciar y que de repente el ataque no tenga tanto... No, te, no haya tantas matices en el ataque, digamos, ¿no? Otro tema que no sé si, si lo han podido también ustedes analizar, es que Freite juega de lateral izquierdo, pero Freite es central. Incluso en un partido en el terminó definiendo con dos cuatro centrales, que fue muy criticado claro. en el partido con Cristal. Lo cual evidencia... No hay un lateral izquierdo. ¿Cómo armaron el lateral plantel, lateral. Claro. No hay un lateral izquierdo y no hay un hombre que, que rompa Lago, líneas en el 4-2-3-1. No y no y Arrigo no termina tampoco de llenar eh, o justificar, digamos, su contratación, ¿no? Eh, ya, no va a hacer el recorrido, va a jugar arriba, pero tampoco no... No leemos mucho todavía. David, antes de Fluminense, solamente es el partido con Chancas. ¿Te animas a, te arriesgarías a, a, sí. a, 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 a vaticinar? No sé cuál es la palabra, si vaticinar. Lucubrar. Si, si va a jugar con línea de cuatro o va a volver a los tres atrás en esos dos partidos, o por lo menos con, apuntando a Fluminense. Yo creo que con Chancas línea de cuatro. Que le resultó, por ejemplo, para voltear el partido con Corsetes Unidos, que fue un accidente, el gol que le metieron, un mal, mal pase de alianza. Termina con Corsetes Unidos marcándole el gol en Villa Salvador, con rivales, digamos, que, que les tiene que ganar alianza. Me parece que para mí apelaría a la línea de cuatro para jugar con, con Chanca. Con Fluminense no sabría, no sabría cómo lo puede plantear. Si con cuatro queda mal, si con tres se le va a complicar. Eh, Fluminense es el campeón de la Copa Libertadores y a eso apuntan, ¿no? Pero me parece que con Chancas línea 4, para yo, mí. Yo creería, y ahora te lo digo. Yo creería que al revés. Yo creería que si para algo puede haber servido este amistoso es justamente para que él mismo se quite la duda cuánto estaba influyendo el parado inicial. Cuánto está influyendo en lo que todavía le falta alianza en el parado inicial. Y su idea madre es la línea de 3. Dado que en este amistoso, que es eh, la última prueba antes de un partido trascendental, por el momento de alianza, por eso le digo trascendental, contra Chancas, a mí me parece que, que vuelve a la línea de 3. Sí, ahora, yo creo que la pregunta tiene, tiene truco y de repente no es muy justa, porque no necesariamente lo que hagas con Chancas te va a servir de ensayo con Fluminense. Son partidos muy, muy distintos desde, desde todo punto de vista. Desde la obviedad del rival y desde lo que tú tienes que plantear. De repente con Chancas le conviene jugar con tres atrás y con Fluminense mete una línea de cuatro y una línea de cinco delante y juega 30 metros más atrás. Yo diría y, que con no Fluminense cuatro, tendría que hacer eso último, no línea claro, de cuatro. Por eso, entonces, sí. De repente lo que le sirve... El jugar hoy con línea 4 es que el equipo entienda que, que va a, van a, van a, el técnico va a considerar que en algunos partidos puede jugar con un sistema y en algunos partidos con otro. También seamos justos con Alianza. Alianza jugó en muchos momentos con línea de 3 de 3. Por momentos lo han obligado a jugar con 5, haciendo a Serna de arriba retroceder mucho, eh, sobre todo en la altura. Eh, pero por momentos ha jugado con 3 directamente y le ha alcanzado.
Oh, sí. son, son muy distintos los escenarios que se te presentan con la, la diferencia de calidad y de, y de jerarquía de los rivales. ¿no? Sí, pero más tuvo que ver con los vínculos, ¿no? O sea, sí, es verdad que defensivamente había una postura de alianza que, que, que influía en que lo barren mal parado, que le generen ocasiones, pero con la pelota más tenía que ver con quiénes se juntaban, con quiénes se asociaban. Lo ha, ha tenido buenos momentos con la pelota, con línea de tres y con línea de cuatro. Y, y la gente está siendo un poco crítica con, con Rodríguez, con... con bigote le dice, ¿no? Uh -huh. Yo le digo Michael Zucker, pero... Vaya, eh, muchos pases. Eh, eh, con, con Rodríguez y... Es igualito a Michael. Este, y... Gracias por eso. Creo, creo, que, si creo, así. creo que un futbolista como Rodríguez... No, no, desde lo físico, no desde lo futbolista. Eh, un futbolista como Rodríguez en la, en, la copia, en la Copa se va a potenciar. Sí. O sea, la versión del el Rodríguez que se que juega contra Blooming, que, que se motiva para esto, yo me imagino un Rodríguez contra Fluminense... Hasta, hasta guardando en todo lo previo energía para ese día sacar su mejor versión. ¿no? Ese día es el día que hay que ver de verdad al, al Rodríguez que trajo Alianza que venía a jugar en Peñarol. ¿no? Una pregunta para, para David. David, una cosa, así como está eh, Ramos en Panamá, también Waterman. Sí, los dos. Entonces, ¿quién entró por Barcos? Que justamente sí. vi una imagen que salía Barcos el y le da la Solano. cinta a Zambrano. De Santis. De Santis. Entró. De Santi, ah, de Santis. Fue por de él, él entró. Sí. No jugó con él, sino no, por él. Por, sí. okay, okay, okay. No, no, entró por él, entró por él. Terminó jugando con un lado delantero. Ahora, la idea de los tres centrales habría que definirla porque eh, no ha sido, digamos, algo. Que en ataque, cuando lo atacó el rival, le había cometido alianza. Ha tenido errores en salida, errores que han terminado en goles de rival. Eh, Ramos no viene en buen momento. Tendría que ver, Restrepo, quiénes van a ser esos tres para jugar en Copa, si es que quiere plantear esto con Fluminense. A Zambrano ya le están dando rodaje, le están dando minutos. Garcés se va consolidando también como un titular. ¿no? Más allá de que entró luego al Aire Fuentes, pero Garcés se va consolidando como, como, como un titular. Entonces... Podríamos creer que una línea 3 podría ser Zambrano Garcés o, o Garcés Zambrano y. ¿Quién, ¿Quién dijo aquí y, que.? Y Freite, con el tema de Rod... Usted lo dijo, tío. Ay. Yo lo dije. Es que no me acuerdo. Que, que diga yo lo dije, que diga yo lo dije. <risa> Mi tío yo lo yo dije, creo, lo dijo. Pero, pero escúchame, con, con. En la duda, perdón, David. Con el tema de Rodríguez, rápido, antes de ir contigo, sí. Eh, con, eh, el tema de Rodríguez es que todavía me parece no le definen la posición, porque juega de interior, ahora está jugando un poco más en el medio, hace línea de dos. Más allá de eso, claro, no ha tenido, no, no es el jugador que, que, que se pensaba todavía, pero claro, puede explotar siempre y cuando Restrepo le encuentre la verdadera, la verdadera posición al Es Lyon, un mixto, ¿no? ¿no? Es un poco de todo, pero yo creo que su, su rendimiento no es que va a agarrar la pelota y va a sacarse a cuatro y va a resolver el partido, ¿no? Creo que Rodríguez depende más del funcionamiento de lo que quizás creíamos, ¿no? Quizás creíamos que él solo podía resolver muchos problemas de alianza, me parece que es una pieza importante, pero que, que depende de que el equipo también, también avance, también funcione. Bueno, pero yo creo que es, es un círculo Porque para que el equipo funcione Él tiene que darte una mejor versión O sea, tú hablas de que Alianza necesita conectar Y el que tiene que hacer conectar al equipo es Rodríguez Pero por momentos sí ha hecho conectar al equipo Todo por eso. Los partidos que ha ganado, sobre todo Alianza han sido, Él ha tenido bueno, bueno, buenos rendimientos Pero, pero no es, es que... Es parte de un socio, ¿no? Todavía no encuentra a su gran socio Yo creo que no encuentra el equilibrio Entre lo que tiene que hacer él y lo que tiene que hacer Arregui ¿no? Arregui corre mucho, él no corre tanto Arregui parece que está en todos lados y no está en ninguno, él, él no abarca tanto espacio en la cancha. En teoría deberían de ser muy complementarios por características, pero no, no terminan de complementarse. Pensando en lo que se viene, si Alianza ha tenido buenos y malos momentos con la línea de tres y buenos y malos momentos con la línea de cuatro, ¿en qué cree más eh, Restrepo? En la línea de tres. En la línea de tres. Uh -huh. Creería yo que va a ir por ahí. Uh -huh. Sobre todo también analizando cuál es la posición natural de Freites, uno de los que... Más ha funcionado en Alianza Freites. Mover a Freites, que es uno de los que más ha funcionado, este amistoso de repente te sirve para sacar más conclusiones de las que uno piensa, ¿no? ¿Dar ¿Dar ¿Darío jugó? Sí. Sí, sí, ingresó, ingresó, pero justamente entró, lo que no, comentábamos claro. al inicio, no ha terminado de explotar, digamos, sí, entró. No ha terminado de explotar lo que, lo que debería dar como extremo por izquierda, ya un poco más enfocado al ataque, ¿no? Luego lo pasaron a la derecha, no, no ha tenido, digamos, o sea, tiene chispazo de juego, pero digamos que no es ese jugador. Que, que pueda tener eh, la banda. Para que Alianza juegue con cuatro al fondo, tiene que tener también buenos extremos, atacantes, ¿no? Que, que vayan, que, que, que corran, que vayan, que pasen. Y creo que no lo está teniendo todavía Alianza. ¿no? O sea, que, los tiene nominalmente, ¿no? Ahí viene el tema también. O sea, los tiene, digamos, son... Pero ver, no Garrigo es un, un, un tipo que encantó lado extremo, lo hizo muy bien. Kevin Serna en ADT lo hizo muy bien. O sea, Serna y Arrigo deberían ser los extremos. Pero de ahí a lo que puedan demostrar en esas posiciones, todavía creo que yo, yo también, están en debe. ¿no? Yo, yo también, tratando de ser coherente con lo que se viene hablando acá de, de Alianza, también en un momento pensaba y comentaba, quizás la línea de cuatro es lo mejor, es más simple, posición natural para, para Serna, más, más arriba vas a ver a, a De Arrigo. Eh, 
tuvo buenos momentos con la línea de cuatro alianzas con comercio, con comerciantes unidos. Pero lo cierto es que ha tenido buenos y malos momentos con ambas posibilidades, uh -huh. con, ambas, con ambas formaciones. Oye, David, lo que pasa es que la, la, la resistencia que te plantean unos equipos y otros es, es... te puede llevar a confundirte, ¿no? Mira, contra Cristal jugó con línea de tres y con línea de cuatro. El segundo tiempo, la mitad del segundo tiempo con línea de tres y la mitad del segundo tiempo con línea de cuatro. Un ratito, oh, cuando entró Zambrano, con, lo, con cuatro centrales. Entró, claro, jugó sus 25 minutos con Zambrano. Sí, pero después... <coughs> Después lo saca Garcés y, y mete a Aranda. Sí, ahí mezcló bastante, ¿no? Ese, ese, ese segundo tiempo fue muy malo. Eh, yo yo quería hacer una pregunta. Dale. Quería hacer una pregunta, David, que puede anexar a, al, al siguiente tema que es eh, selección, justamente porque hablaban aquí de escenario y quería saber si tú habías recibido alguna información de cómo se va a recuperar un poco el campo para el partido del el viernes teniendo en cuenta que va a ser el escenario eh, para el encuentro entre Perú y Nicaragua. Sí, bueno, Perú va a entrenar acá mañana, ¿no? Mañana jueves entrena acá la selección peruana, va a, a haber conferencia de, de Fossati, que digamos, está teniendo, digamos, actividad continua, ¿no? Partido el día de hoy, entrenamiento de Perú, eh, el viernes el viernes partido, pero bueno, lo, lo que hemos visto de la cancha es que está, está, está en buen estado, ¿no? Vamos a ver, seguramente igual se van a hacer trabajos de, de, de mantenimiento para las cargas que está teniendo justamente el sí. estadio con estas, sí. con estas actividades. Pero eso, digamos, ¿no? que eso es bueno, Perú el campo de la mejor manera, ¿no? Tampoco es bueno que una cancha no se use nunca. Se ve, se ve, se ve espectacular. Está eh, muy bien eh, cuidada. La cancha, ¿no? Bueno, es que la, en muchos casos eh, la, la selección tiene esa, esa prioridad y se invierte para el, para el cuidado y claro. Sí, pero hace rato que Matute a, eso. Alian, Alianza, Matute Alianza es un buen trabajo en, en cuestiones de eso. Y, yo tengo una pregunta más para David. David, si, si, si mañana fuera el partido con Fluminense, ¿tapa Sarabia o tapa Campos? No, tapa Campos. Hoy ¿Tapa? la idea del técnico de tenerlo en el segundo tiempo por lo menos era darle mucho rodaje a, a Campos por la experiencia más que todo. ¿no? Sarabia digamos que no ha estado en un buen momento. Le han tocado partidos calientes este año y, y se, le ha, se le ha complicado. La idea es que, que Campos tape el partido contra, contra Fluminense de la Copa. Eh, y el mismo Campos lo dijo, ¿no? Está contento de volver, de tener rodaje. Hoy, si bien es cierto, no fue tan exigido, pero creo que la experiencia va a pesar bastante para, para la decisión del, del portero que le va a tocar el 3 de abril. Que me parece que va a ser Campos para mí. David, David ¿te la podría jugar o, te, o es una pregunta muy difícil? Que se la juegue. Eh, ¿Qué dice el público? ¿Que se la juegue o no? Que se la juegue. Claro, se la juega. Cuando tú dices, lo que yo hago es, una, es digamos, un, algo de, protocolar. No lo vas a hacer así. Yo un espero que la, se la juegue. Un reto en la calle. Pero cuando no hago la hacer. pregunta es como para darle la posibilidad a él, ¿no? O sea, no, no imponérselo. Ok, el público acá yo dice que, se la, juegue, que se la juegue. A ver, vamos a ver. Yo quisiera que se la juegue. Vamos a ver, ¿qué, qué pide? A ver, a ver. Y lo digo sobre todo por la cantidad de dudas que hay en este momento en la alianza. ¿Cuál cree que va a ser el 11 titular con chancas? Falta una semana. Con chancas. Con chancas. Porque ya si le pregunto la Copa, con chancas. Ya, es ya es con un partido en el medio. El partido con chancas puede definir muchas cosas con respecto a ese 11 de la Copa. Sobre todo en un contexto de dudas. A ver, mira, yo sigo sosteniendo que va a ser línea de cuatro con chancas. ¿no? Con Marco Guamán, por lo menos ya, ya encontró, digamos, el lateral neto. Marco Guamán, de cumplidor a labor. ¿no? Freite seguirá siendo el lateral izquierdo porque no, no está Laos. Zambrano Garcés se va a mantener seguramente como la, la dupla de centrales. Arregui y eh, el bigote Rodríguez van a jugar en el medio seguramente. Cerna, a pesar de todo, va a ir por derecha y seguramente se va, se va a mostrar bastante en, en, ese, en ese partido. Me animaría a Ajá. pensar que se repetirían muchas cosas de hoy, ¿no? Eh, si Cabellos, jugando extremo, que es un jugador que maneja también esa posición, que empezó a interior en Alianza, pero que... Durante la pretemporada fue probado como un extremo, como un carrilero de línea de 5. Hoy fue jugador extremo por izquierda. Y te puede dar diagonales, remates de larga distancia. Recordemos que ya le metió un gol a Vallejo. Cuatro, me parece. Arriba o Waterman, porque claro, en, el, en la línea 4 ya tiene que jugar. Sí, no, por jugar, será por un barco está suspendido. Va, vas a jugar barco con cuatro. Está suspendido. Sí. Ok. Se le simplifica sí, claro. la, y Waterman, la, la ecuación al Pero extremo. Pero el tema con Waterman. Ahora, Waterman mirando va a los jugar, delanteros, va a jugar, mirando los... jugar el martes, o sea, va a jugar. Perdóname, David, discúlpeme. Eh, Panamá, no, México, juega Panamá México juega Juega mañana Y de ahí juega el fin de semana Y de ahí juegan el domingo Juega el domingo, tiene tiempo Entonces, y, y de Panamá a Lima llegarás el martes ¿Por qué? ¿Tan largo? No, no. Bueno, más cortito es No, además no, es en Estados Unidos claro. los, los partidos son en Estados Unidos Vamos a visitar a la familia Peor, pues, está más, más lejos sí, bueno, Claro, pero, 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 el partido no, es en no, Texas Volverá el lunes pero. Pero dos Ya días, vuelve no, el lunes, pues. donde no va a entrenar El martes ya, bueno. va a ser también, eh. este, nada 
No, no sí sé. le da tiempo. Depende, depende cómo se ponga físicamente, ¿no? no depende sí cómo regrese, tiempo. mejor. Sí le da tiempo. ¿Qué decía David? David lo, 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 lo que pasa es que... Sí, lo, 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 sí. No, lo, lo que pasa es que también... A ver, eh, ves lo, 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 lo de Hernán Barcos, que, que quitamos en, en tema de movimiento, que es claro, es un goleador, encuentra la pelota y, y tiene esa sapiencia de meterla, pero que todavía no, no te ofrece mucho en el tema físico todavía, ahora, por ahora, Hernán, por, por la edad que tiene también. Lo ves a Desante, que no tuvo muchos minutos, que no va a poder estar porque todavía no le llega el que jugar Waterman, ¿no? Creo que... Eh, es el jugador rápido, veloz, el que va a chocar, el que va a retroceder, el que puede ayudar a marcar, a bajar, a, 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 a ir con todo. ¿no? Así que Pero es el equipo de. O sea, así se... se queda a ver a la familia. Y, y llegue el miércoles, lo, lo no. va a hacer jugar el jueves, ¿no? Es, bueno, el, juega, le va a es el equipo de hoy con Waterman por barco. Que tiene familia en Dallas. Sí. El partido es en sí. Texas, no es en Panamá, como dice. No, pero hay, claro. escala, hay escala en Panamá. Ah, ya. No, claro. no pero de repente Aprovecha lo Aprovechalo free. Eh, puede ser, claro, claro que sí. Sí. Sí, pero por eso, porque estaba ahí. el mismo equipo y con, con Waterman, con, con el 4-2-3-1, ¿no? Para mí que lo va a ampliar yo no descartaría que con, vuelva con, con Chancas, ¿no? Yo no descartaría que vuelva a tener los, los laterales volantes con Derrigo. No sé si con Cerna. No sé si con Cerna, porque si la la de tiene David. dudas, que no lo sé si las tiene. No pero sé ojo, si... hoy, que hoy puso Catriel, Catriel este, Freites, ¿ah? ¿eh? O sea, por la izquierda, Catriel puso Frey. doble lateral. Sí. Y por sí. la derecha, Guamán Cerna, ¿no? Sí. Ahí, 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 pues ahí, si ahí, si ah, vuelve al, al, al 3-5-2, yo no, yo no estaría tan seguro que sea necesariamente con Cerna por derecha. Podría ser con Cerna de media punta. Sanelato, ¿qué con, qué, ¿en qué...? Pero Sanelato está en la selección ahorita mismo. Ah, claro, Sanelato está en la selección, correcto. Correcto, porque puede ser sí. una buena alternativa, lateral volante por derecha. Tranquilamente. Sí, para lo también. Que propone Restrepo. Y Cerna más libre detrás del punta. Pero, pero ahí lo tienen ahí. Sí, Cerda ha tenido buenos momentos también jugando, por ejemplo, en, en Cusco, ahí en labores ofensivas, le, le, le fue regularmente bien. El tema es que tiene que buscar a ese extremo con, 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 con mucha salida, que claro, podría ser Sanerato o el mismo Catriel Cabello que ha sido probado durante la pretemporada y que hoy en materia de, de velocidad, encarar, fue, digamos, un jugador interesante el día de hoy para, para Alianza. ¿no?